ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு இலைட் சமையல் நான் ரேணுகா திருவேங்கடம் நான் இன்றைக்கி வந்து ஒரு ரெஸ்டாரண்ட் ஸ்டைலில் க்ரிஸ்பி கார்ன் ஃப்ரை எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி உங்களுக்கு செய்து காண்பிக்க போகிறேன் இது ஈவினிங் டீ டைம் ஸ்நாக்குக்கு ரொம்ப பெஸ்ட்டாக இருக்கும் வாங்க இது எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் ரெண்டு ஸ்வீட் கார்ன் நான் வந்து உதுத்து வச்சுருக்கேன் இதுக்கு வந்து கார்ன்ஃப்ளவர் வந்து அஞ்சு டேபிள் ஸ்பூன் வச்சுருக்கேன் இது பத்தலைனா நம்ம திரும்பி வந்து போட்டுக்கலாம் அரிசி மாவு வந்து ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் வச்சுருக்கேன் வெங்காயம் கொஞ்சம் வச்சுருக்கேன் ரெட் சில்லி பவுடர் த இது ஜீரக பவுடர் இது வந்து சாட் இது சாட் மசாலா பவுடர் வச்சுருக்கேன் இது வந்து மிளகுத்தூள் வச்சுருக்கேன் கொஞ்சம் கொத்தமல்லி ஒரு லெமன் தேவையான அளவு உப்பு வாங்க இப்போ எப்படி பண்ணுறதுன்னு செய்ய காமிக்கிறேன் அடுப்பில் ஒரு பாத்திரத்தில் தண்ணியை வச்சு தண்ணி நல்லா அந்த மாதிரி நல்லா கொதி வந்ததுக்கப்புறம் இந்த கான் நம்ம வேக வச்சுருக்கோம் இல்லையா இது உரிச்சு வச்சுருக்கோம் இல்லையா அதை போட்டுடணும் இது ரொம்ப நேரம் வேகக்கூடாது ஒரு மூணு நிமிஷம் வெந்தால் போதும் இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு மட்டும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உப்பு போட்டுடலாம் இது நல்லா வேகட்டும் ஒரு மூணு நிமிஷம் இது வேகட்டும் இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி மேலே அப்படியே வருது பாருங்கள் இது கரெக்டாக மூணு நிமிஷம் ஆகிருக்கு அடுப்பை அணைச்சிட்டு நம்ம இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரெயினரில் நம்ம இதை வந்து வடிகட்டிக்கலாம் நல்லா வடிகட்டி வச்சுருக்கேன் இது நல்லா ரூம் டெம்பரேச்சருக்கு வரணும் அந்த அளவுக்கு ஆறுற வரைக்கும் நம்ம வெயிட் பண்ணுவோம் ரொம்ப தண்ணியே இல்லாமல் ட்ரையாக இருக்கக்கூடாது லேஸாக ஈரம் இருக்கிறப்ப தான் வரணும் நான் சொல்கிறேன் காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு இப்போ பாருங்கள் இது வந்து நல்லா ரூம் டெம்பரேச்சருக்கு வந்துடுச்சு இதில் வந்து தண்ணி ரொம்ப இல்லை இப்போ இதில் அரிசி மாவு வந்து நான் ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்து வச்சுருக்கேன் நம்ம முதல்ல அரிசி மாவு ஒரு அரை டேபிள் ஸ்பூன் இது ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் போட்டுப்போம் போட்டுட்டு நல்லா வந்து ஒரு ஸ்பூனை வச்சு கலக்கிக்கலாம் ரொம்ப ட்ரையாக இருந்துச்சுன்னா நம்ம சும்மா ஒரு ரெண்டு ஒரு டீஸ்பூன் தண்ணி விட்டுக்கலாம் இப்போது இதில் கொஞ்சம் கோட் ஆகிருக்கு இப்போது இதுக்கு கொஞ்சமாக உப்பு போட்டுக்கலாம் உப்பு போட்டுட்டு கார்ன்ஃப்ளவர் இருக்குது இல்லையா அது மொத்தம் நம்ம வந்து நாலு டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்து வச்சுருக்கேன் நம்ம அவ்வளவையும் மொத்தம் முதல்ல போட வேண்டாம் முதல்ல ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் போட்டுப்போம் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் போட்டிருக்கேன் இல்லை ஈவனாக கோட் ஆகிற வரைக்கும் நம்ம இதை கோட் பண்ணிப்போம் இதோடு சேர்த்து கொஞ்சமாக பெப்பர் பெப்பர் தூள் வந்து பெப் கொஞ்சமாக போட்டுக்கலாம் இது அது அப்புறமா மசாலாவில் போடுறதுக்கும் நமக்கு வேணும் ஸோ கொஞ்சமாக ஒரு அரை டீஸ்பூன் பெப்பர் போட்டிருக்கேன் இங்கே பாருங்கள் இப்போ நல்ல ஈவனாக கோட் ஆகிருக்கு இப்போது இன்னும் ஒரு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு போட்டுக்கிறேன் இப்போ நீங்கள் பிடிச்சி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் அதில் ஈவனாக கோட் ஆகிருக்கிறது இப்போ இதை நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எண்ணெயை டீப் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துப்போம் இப்போ எண்ணெய் வந்து காஞ்சிடுச்சு எண்ணெய் வந்து மீடியம் ஃப்ளேமில் இருக்கட்டும் காஞ்சிடுச்சு ஸோ இதை வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்ம போட்டு பொறிச்சு எடுத்துப்போம் கொஞ்சமாக தான் நான் எண்ணெய் வச்சுருக்கேன் ஏன்னா இந்த எண்ணெய் அதுக்கப்புறம் ரொம்ப நம்மளால் யூஸ் பண்ண முடியாது கொஞ்சமாக எண்ணெய் வச்சுருக்கேன் வெந்துருச்சு பாருங்கள் இந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் பொறிச்சு எடுத்துக்கலாம் நல்லா க்ரிஸ்பியாக ரெடி ஆகிடுச்சு ரொம்ப ட்ரையாக இருந்துச்சுன்னா லேஸாக இந்த மாதிரி தண்ணி கொஞ்சமாக தெளித்து திரும்பி நம்ம எல்லாத்தையும் இப்படி போட்டு எடுத்துருவோம் இன்னும் கொஞ்சம் தான் இருக்குது போட்டு எடுத்து ரெடி ஆகிடுச்சு பாருங்கள் சோளம் வந்து நல்ல க்ரிஸ்பியாக எல்லாமே எடுத்தாச்சு இப்போ இதை என்ன பண்ணுறதுன்னு நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் முக்கியமாக சோளம் வறுக்கும் போது பார்த்திங்கன்னா சில சமயம் சோளம் வெடிக்கும் அதனால் சோளத்தில் வந்து கொஞ்சம் எண்ணெயில் போட்டுட்டு கொஞ்சம் எழு கொஞ்சம் தூரமாகவே நின்றுக்கோங்க அதனால் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாகவே நீங்கள் பண்ணுறது பெட்டர் இப்போ பாருங்கள் க்ரிஸ்பியாக கான் வந்து நம்ம வந்து பொறிச்சு வச்சுருக்கோம் இப்போ இது மேலே வந்து நம்ம தேவையான மசாலா போட்டுடலாம் இது சில சமயம் வந்து இந்த இதை கோட் பண்ணும்போது கொஞ்சம் வந்து தண்ணி ரொம்ப ட்ரையாக இருந்ததுன்னா அது மாதிரி ஈவனாக கோட் ஆகாது அப்போ என்ன பண்ணுங்கன்னா கொஞ்சமாக ரெண்டு ஒரு டீஸ்பூன் தண்ணி தெளித்து இந்த மாவில் பெசரி போட்டுட்டிங்கன்னா நல்லா ஈவனாக கோட் ஆகிடும் சில சமயம் இந்த வந்து கான் வந்து கொஞ்சம் அப்படி தெரிக்கும் அதனால் கொஞ்சம் ஜாக்கிரதையாக நம்ம இதை பொறிச்சு எடுத்துக்கணும் இப்போது இதுக்கு மசாலா வந்து தேவையான அளவு நம்ம வந்து காரம் போட்டுக்கலாம் நான் வந்து காஷ்மீரி ரெட் சில்லி பவுடர் வச்சுருக்கேன் அடுத்தது ஜீரக பவுடர் வந்து அரை டீஸ்பூன் போட்டுக்கலாம் மிளகுத்தூள் வந்து ஏற்கனவே நம்ம கா மிளகாத்தூள் போட்டிருக்கிறதுனால மிளகுத்தூள் கால் டீஸ்பூன் போட்டுக்கலாம் இது வந்து சாட் மசாலா பவுடர் போட்டுக்கலாம் இதை வந்
இதை கான்ஃப்ளார் கலக்கும் போது கொஞ்சம் போட்டோம் ஆனால் கொஞ்சம் தான் போட்டிருந்தோம் ஸோ இப்போ தேவையான அளவு நம்ம வந்து உப்பு போட்டுக்கலாம் உப்பு போட்டு இந்த மசாலாவை நல்லா கலந்துட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த மசாலாவை நம்ம இது மேலே போட்டுடலாம் இப்போ இதில் வந்து உங்களுக்கு காரம் போதாது அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் இந்த ரெட் சில்லி பவுடரை போட்டுக்கலாம் ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம இதை தேவையான அளவு மசாலா போட்டாச்சு மசாலா பரவி இருக்குது பத்தலை அப்படின்னு நினச்சா நம்ம வேறு போட்டுக்கலாம் இப்போ இதில் வந்து சுவை பிடிக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க ஆக்சுவலாக வெங்காயத்தாலேருந்து கட் பண்ணி போட்டால் நல்லாயிருக்கும் நான் வெங்காயம் வச்சுருக்கேன் இந்த வெங்காயத்தை போட்டு ஒரு அரை மூடி எலுமிச்ச மழம் புழிஞ்சால் நமக்கு டேஸ்ட் பிடிக்கும் அப்படின்னு நினச்சா நம்ம புழிஞ்சிக்கலாம் புழிஞ்சிட்டு இந்த கொத்தமல்லி தழையும் மேலே துரு துவிக்கலாம் அப்படியே கிறிஸ்பியாக ரெஸ்டாரண்ட் ஸ்டைலில் இருக்கிற கிறிஸ்பி கார்ன் இப்போது ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போது நம்ம லெமன் கொஞ்சமாக புழிஞ்சிக்கலாம் ஒரு கால் மூடி புழிஞ்சிருக்கேன் வெங்காயம் கொஞ்சம் போட்டிருக்கிறேன் இதுக்கு மேலே கருவேப்பில் போட்டாச்சு இதை இப்போ நம்ம அப்படியே கிளறிட்டு எடுத்து சாப்பிட வேண்டியது தான் சுவையான கான் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம வந்து இதை வந்து சுவாமி கிட்டே வச்சுருவோம் இப்போ இந்த கிறிஸ்பி கான் வந்து நம்ம பார்த்தோம் ரொம்ப சுலபமாக செய்யலாம் இது இதில் வந்து வேரியேஷன் வந்து மசாலா தான் நமக்கு எந்த மசாலா பிடிக்குமோ அந்த மசாலாவை நம்ம போட்டுக்கலாம் குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப ஹெல்த்தியான ஃபுட் அது கான் வந்து குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப நல்லது ஸோ இந்த இதை வந்து நீங்கள் செய்து பாருங்கள் செய்து பார்த்துட்டு எப்படி வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கமெண்ட் பாக்ஸில் போடுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ 